Bueno, ¿qué nos prometes para hoy martes? Polideportivo, como siempre, mucho atletismo el día de mucho hoy. Mucho atletismo, ¿eh? bueno. Allí vamos. Estamos en la pista del Focabrera del Cenar, donde el sábado se disputó el torneo Carlos Moscos e Isabel Randazo. Para muchos participantes fue la última competencia previa al sudamericano Sub-23 que se va a realizar en Montevideo. El lanzamiento de disco femenino resultó ganadora Fabiana Soto, que registró una marca de 26,97 metros luego de cuatro intentos. ¿El viento te influyó? ¿Cómo estaban las condiciones de la pista? El viento estaba feo. Se venía, te venía en contra y ahí te corría mucho. Tenías que tener la, la técnica bien, bien buena. Por el lado de los caballeros lo hizo Andrés Arce, que se consagró luego de un lanzamiento de 45,60. Si nos vamos a la pista, bueno, en mujeres se destacaron Caterina Saladino y Paula Dulcich. Ambas se adjudicaron 100 metros con vallas en la categoría menor y mayor respectivamente. Si bien se busca mejorar siempre, no te podés exigir a este punto de, de mejorar todos los sábados que corras o todos los fines de semana. Es muy difícil. Yo sabía que veníamos de competir muy bien la semana pasada y que eh, de entrenar más flojito esta semana porque veníamos de un torneo difícil y lo tomamos como un torneo más. Y si bien la marca no fue buena... Eh, Qué sé yo, no, no se puede buscar mucho más. Por último, en los 110 metros con vallas masculinos, el ganador, luego de 15 segundos, 53 centésimas, fue Fernando Cornijescu. Dejamos atrás el atletismo y nos vamos al rugby local que contó con la undécima jornada en el top 14 de la urba. Hindú, el líder que sigue firme, le ganó a Pucará 17 a 10 en condición de visitante. Con Mariano Fuentes y Joaquín Díaz Bonilla como figuras, los de Don Torcuato impusieron su experiencia en Bursaco y se clasificaron a los playoffs del certamen. Por el lado del campeón defensor, hablamos de Cuba, derrotó 15 a 3 a un Belgrano que no supo aprovechar las chances que tuvo durante el partido para acercarse en el marcador. De esta manera, Cuba se aseguró junto a los otros escoltas, Newman y La Plata, el pasaje a la próxima instancia del certamen. Retomamos el atletismo porque nos vamos a San Martín de los Andes donde se corrió la carrera de Miguel en homenaje a Miguel Venancio Sánchez, atleta desaparecido en la última dictadura militar. La largada fue desde la plaza Fito Teberna y la llegada fue en la plaza San Martín. Se llevaron a cabo de manera simultánea la carrera de 10 kilómetros, paisajes increíbles de la zona y también una caminata de 3 kilómetros para adultos mayores y gente que quería formar parte. El ganador de la jornada fue Esteban Barraza, oriundo de Zapala, que se quedó con la competencia mayor. El deporte es una herramienta más para el desarrollo de los pueblos, bueno, y esto es de alguna manera estar apostando a eso, este, a través de lo importante que es hacer actividad física para, para una sociedad que mejora la calidad de vida de la gente, este, que prolonga la vida, y esta unión ¿no? entre estas acciones para que nuestra gente viva mejor eh, sin olvidar y, y haciendo justicia. Esta carrera por segunda vez es, este, es como Miguel de nuevo está marcando sus huellas, eh, ya el primer año, el año pasado también fue emocionante porque fue correr tras la, con la nieve, pero hoy con el sol, siempre digo que Miguel no hace llover, pero el año pasado por primera vez corrieron bajo la nieve, pero fue emocionante, como todas las carreras de Miguel, pero acá en San Martín de los Andes, él nunca vino a correr al sur, así que él debe estar feliz realmente, cada carrera siento que está Miguel y cada uno de los que vienen a caminar, a correr, es un Miguel y, y en, con los 30.000 desaparecidos. Y me parece que esto digo, es una herramienta que hay que valorarla mucho y que año a año tiene que ir creciendo en participación, pero también ir difundiendo quién era Miguel y verdaderamente más allá de un atleta, que era un militante político, solidario, que le puso el cuerpo contra la dictadura para tener un país más justo. Y bueno, eh, hoy somos parte de esto en esta democracia y la seguimos fortaleciendo con esta participación activa. ¿no? Nos llena de alegría que sea una actividad familiar, más allá de la gente que lo hace por, por el hecho de la competencia y se viene a medir, controlar tiempos, pero bueno, también 
alentamos y propiciamos el encuentro familiar, que la gente salga con sus chicos, chicos grandes. Bueno, que para eso está planeada la, la, la modalidad de 3 kilómetros, para hacerla corriendo, caminando, o como cada uno pueda, pero lo importante es estar codo a codo con los vecinos y bueno, con la gente también que nos visita acompañándonos en esta actividad. Es un paisaje hermoso, sin novedad. Eh, lago, la orilla de la costanera, hermoso. Fue muy duro porque el calor y habían subidas que había que trabajar un poco, pero, pero lindo, lindo.